पक्षे उत्तर की देव जाना तब प्रश्न आज प्रश्न हलो विदेशी पत्रिकायर प्रश्न और किसना प्रज्ञापन प्रज्ञापन क्यों दी हलो संरक्षण करी जरा टैक्स ठीक मत दे आलदा विभाग आस आदाय क्यों जदि ए समस्त विषय को मान आईन भंग कर श्रमिक कड़े ने श्रम आदालत आता देखी एक क्षेत्र नहीं सरकार प्रधान हिसाब जेखने के क्या बला हल एर बार कि बोलब पद्मा से तो क्योंकि कर फेले खाली एटुक सबा के स्मरण कर दिल माननीय प्रधानमंत्री प्रभासन निजे क्या करी अपनी प्राय बोलें एक इंच जमी अनबादी रखा जाए ना हमें यतदिन भावतम जो कथार कथा क्योंकि अभी जो जानल गणभवन के एक खामारे परिणत कर मीन कर अपनी अपचय कमान कथा बोलें कैक दिन आगे छोटो एक निज़ देखल प्रधानमंत्री कार्यालय खरच अर्धेक हो गए तमें से मीन कर आपके धन्यवाद अभी प्रश्न करते चाहिए आसले द्रव्यमूल्य नहीं सामने रमजान हमें जानी जो आसमें जुद्ध कारण सारा विश्व अर्थनीति टालमाटाल डलारे दाम जालानी विद्युत दामों बेड़े क्योंकि जानी जो अपना नेतृत्व में मंगा अनेक पिछने फेले एस क्यु द्रव्यमूल्य बेड़े जावर कारण पुष्टि फेले तब आपनारे सुनते चाहिए जैसे साधारण मानुष आश्वस्त होते द्रव्यमूल्य नियंत्रण और रमजाना स्वस्ती पार करते पर आपके धन्यवाद देखो रमजान हे कि साधन साधन तो करते ही पास रमजान द्रव्य मूल्य जाते ना बढ़े इतिम्य प्रयोजन सब ही क्रय दामी हक विश्व प्रत्येक पन्न्य मुद्रास्फीति एत बसी जेटा एर आगे जेखने दुशो डलार दिए जो गम कता छश डलार दिए भोज्य तेल जालानी तेल चीनी सब किस क्योंकि दाम बढ़े तरह क्योंकि साधम मत क्रय से नहीं आसमी पर खरच पर्त बेड़े गए नहीं आस शुद्ध बांगलेश देखी सारा विश्वव्यापी मुद्रास्फीति अपना जान अनेक उन्नत तो देश से सुनिर्दिष्ट कर देवार तीनटे बसि टमेटो कहते एक पैकेट बसि डिम हम चार पैकेट अथवा आठटार पैकेट जी होक से एक लिटार दू लिटार बस तेल क्या क्यों ए पर्या जा आहवान कर आबादी जमी आबाद करब और सबा के बोलिए जार जेखने जमी आजे किस उत्पादन करें निजे चाहिदा निजे पूरण करें हाँ यहाँ ठीक हमें कर आगे हमारे निजे क्या कर नहीं गणभवने निश्चय अपना देखे एस कि सब्जी टब्जी चा आस मुरगर खामार एदी के गरु छागल माँ हमारे सब ही आज निजा करी तब सबा बोली एमक ग्रामे बाड़ी 
যত অনাবাদি জমি ছিল শুধু আমাদের নিজেদের পরিবারের জমি না একই সাথে আমাদের ওই গ্রামের যাদের জমি আমি সেগুলিও এখন তো মানে আমরা কৃষি যান্ত্রিকতায় গেছি এসকাভেটার দিয়ে সে সমস্ত জমিগুলি হয়তো তিরিশ বছর ধরে অনাবাদি সব পরিষ্কার করে দিচ্ছি সেগুলি আবাদের আওতায় চলে এসেছে শুধু তাই না বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে একবার গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত কোন কোন এলাকায় কি কি দুরবস্থা যেগুলো আমার চোখে দেখা সেখানে আমরা বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছি এবং সেখানে যাতে ফসল ফলে মানুষের অবস্থার জন্য ভালো হয় আমরা কিন্তু সেই পদক্ষেপটা নিয়েছি আজকে একটা ঘটনা বলে আমি এগুলো আবার মাঝে মাঝে তথ্য সংগ্রহ করি আমাদের যে সমবায় মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী আছেন স্বপন কুমার ভট্টাচার্য তাকে আমি বিভিন্ন জায়গায় পাঠাই রংপুরের গঙ্গাচড়ার নৈহালি বলে একটা ইউনিয়ন ওই আপনারা জানেন উত্তরবঙ্গে সবসময় মঙ্গা লেগে থাকতো তো এই মঙ্গা অবস্থা কিন্তু আমরা গিয়েছি সেখানে রিলিফ দিয়েছি তো সেখানে আমার আপনাদেরও মনে থাকা উচিত যে একবার চোখ পত্রিকাও এসছিল যে সারি সারি কঙ্কালের মতো মানুষ গায়ে কাপড় নেই মানে হার আর চামড়া ছাড়া কিছুই নেই আমি নিজে সেই নৈহালি গ্রামে যাই সেখানে রাস্তাঘাটও ছিল না খুব কষ্ট করে সেখানে আমরা পৌঁছাই সেখানে সত্যি দেখি যে মনে হচ্ছে জীবন্ত কঙ্কাল ঘুরে বেড়াচ্ছে তো আমরা আসার পরে এই সমস্ত এলাকাগুলিতে মানুষের খাদ্য চাহিদা পূরণ করা মানুষের আর্থিক সচ্ছলতা করা আমরা অনেক কাজ করাচ্ছি তো সেখানে স্বপন গিয়েছো আজকে আমাকে রিপোর্ট করলো যে না এখন আর মানুষের মধ্যে সেই অবস্থা নেই মানুষের পরিবর্তন হয়ে গেছে তারা সেখানে তরি তরকারি ফলাচ্ছে ফসল ফলাচ্ছে তারা অনেকটা ভালো আছে কারণ আমার খোঁজার কথা এই জন্য যে যেখানে যেখানে আমাদের মানে আমরা একটা উদ্যোগ নিয়েছি আপনার জানেন যে প্রত্যেকটা ভূমিহীন মানুষকে আমরা ঘর তৈরি করে দিচ্ছি বিনা পয়সায় আর ঘরের সাথে সাথে তাদের জীবন জীবিকারও ব্যবস্থা করে দিচ্ছি রংপুর তার ঘোরা হয়ে গেছে এখন গাইবান্ধাও গেছে এখন তাকে আমি বলছি কুড়িগ্রাম যেতে এই একটা জেলার ভিতরে ষোলোটা নদী মানুষের খুব বেশি একটা কর্মসংস্থান নেই তারপরেও সেখানে কিন্তু এখন মঙ্গা হয় না অন্তত তাদের উৎপাদন হয় কিছু ব্যবস্থা আর্থিক সচ্ছলতা হয় যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতি হয়ে গেছে কুড়িগ্রাম থেকে ছয় ঘন্টার মধ্যে ঢাকায়ও আসা যায় ব্রিজ ট্রিজও করে দিয়েছি কিন্তু তারপরেও সেখানকার মানুষের কি অবস্থা আছে এবার আমি নির্দেশ দিই এবার তোমার দায়িত্ব কুড়িগ্রাম যাওয়া তার আগেও আমি আমাদের কৃষক লীগের একজন পাঠিয়ে ওখানে আরও কোনো মানুষ গৃহহীন হয়েছে কিনা সে তথ্য সংগ্রহ করেছি সেটা ওই উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলা হয়ে গেছে কারণ আমরা সরকারিভাবে যেটা পেয়েছি তার বাইরেও কোনো কেউ বাকি থাকলো কিনা সেটাও নিচ্ছি সেভাবে আমি বলবো যে আমাদের যেহেতু আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মূল্যস্ফীতি দেখা গেছে তা আমাদের পরনির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠে নিজেদের উপরেই আমাদের দায়িত্ব আমরা আমাদের ফসল উৎপাদন করব কাজে আমাদের সামনে রমজান আমরা যেমন পেঁয়াজের উপরে নির্ভরশীল ছিলাম এখন আর পেঁয়াজের উপরে নির্ভরশীলতা নেই আমরা এখন কিন্তু পেঁয়াজ উৎপাদন করি গণভবনে ছেচল্লিশ মন পেঁয়াজ ইতিমধ্যে আমরা তুলেছি আরও পঞ্চাশ মন উঠাবো কোনো চিন্তা নেই সে গাছ এখনও চারা দেওয়া আছে তা আমার কথা যে ইচ্ছে করলে আমরা কিন্তু সেটা করতে পারি আমাদের হাউ তাস করা লাগে না আমাদের মাটি এত উর্বর এত ভালো তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমাদের নিজেদেরও প্রচেষ্টা কিছুটা থাকতে হবে আর সেই সাথে সাথে রমজান মাসে আমাদের চালের কোনো অভাব নেই একুশ লক্ষ ম্যাট্রিক টন খাদ্য আমাদের এখন মজুদ আছে আমরা এই মার্চ মাসেই আমরা মানুষকে কিন্তু বিনা পয়সা খাবার দেওয়া আমরা যেটা উদ্যোগ নিয়েছি যে আমরা এক কোটি মানুষের জন্য এক কোটি পরিবার তাদেরকে আমরা ফেয়ার প্রাইস কার্ড দিয়ে দিচ্ছি বিশেষ পারিবারিক কার্ড সে কার্ড দিয়ে তারা তিরিশ টাকা কেজিতে চাল কিনতে পারবে সেই সাথে ডাল তেল চিনি এগুলি তারা কিনতে পারবে এখন ছোলাটাও তার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে আর তার থেকে আরও একটু কম আয়ের যারা তাদেরও প্রথমে পঞ্চাশ লক্ষ ধরেছিলাম প্রয়োজনে এক কোটি লোক যদি পাওয়া যায় তাদেরকেও আমরা ওই কার্ডের মাধ্যমেই এই পণ্যগুলি মাত্র পনেরো টাকা কেজি দিয়ে চাল কিনতে পারবে আর যারা একেবারেই মানে কর্মক্ষম না কাজ করতে পারেন না আমরা তো বিজিডি বিজিএফের মাধ্যমে তাদেরকে তিরিশ কেজি করে চাল মাসে দিয়ে দিচ্ছি এইভাবে কোনো স্তরের মানুষের জন্য কষ্ট না পায় সে ব্যবস্থাটা আমরা করেছি এখানে একটি জিনিস আমি বলবো যে অনেকের একটা প্রবণতা থাকে যে 
ডিসে দাম বেড়ে যাবে আমি অনেক কিনে ঘরে মজুদ করি দেখা গেল যে এত নুন কিনে মজুদ করে ফেলছে যে তা গলে পানি হয়ে গেল বা এত পেঁয়াজ কিনে রেখে দিল যা পচে গেল এটা যেন কেউ না করে এটা আমি বিশ্বাস করি মিডিয়াতেই আমি বলবো যে কেউ এভাবে মজুদ করতে যাবেন না যখন যেটুকু দরকার সেটা বাজার থেকে নেবেন আর নিজেদের ঘরে উৎপাদন করেন যে যা পারেন উৎপাদন করেন আমাদের তাহলে আর কোনো অসুবিধা হবে না আমাদের প্রচেষ্টা আছে আর সেই সাথে কিছু আছে মজুদকারী তার মজুদ করে রাখার চেষ্টা করে আর আমাদের কিছু কিছু বিরোধী দল তো আছেই সব জায়গায় একটা ঝামেলা পাকানোর জন্য একটা চেষ্টা একটা মানে কথা এই পাঁচ কোনো একটা কথা ছড়ালো মিথ্যা একটা ধোয়া তুললো এগুলি তো হবে তো এখানে বিভ্রান্ত হওয়ার কিছু নেই অন্তত মানুষের যাতে কোনো কষ্ট না হয় রমজান মাসে তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা আমরা করছি আর হ্যাঁ ডিম বা মুরগি এটা কিন্তু অনেকটা এক একটা আমাদের কিন্তু ছয়টা ঋতুর দেশ আমাদের মানে প্রাকৃতিক যে পরিবর্তনটা আসে সেখানেও কিন্তু কখনো উৎপাদন বাড়ে কখনো উৎপাদন কমে এটাও ঠিক আবার দাম খাদ্য দ্রব্য নিয়ে সমস্যাটা হচ্ছে আমি খুব বেশি দাম কমাবো তাহলে যারা উৎপাদনকারী তারা মূল্য পাবে না তাদের সমস্যা আবার দাম বাড়লে যারা নির্দিষ্ট আয়ের তাদের জন্য সমস্যা সেই ক্ষেত্রে সকলকে যদি একটু মানে সমঝোতা করে চলতে পারে তাহলে মনে হয় কোনো খুব কষ্ট হবে না আর দেখুন এক সময় শুধু খাদ্যের চিন্তাই ছিল এখন কিন্তু আমিষের ব্যবস্থাটাও আমরা করেছি আমাদের ডিম উৎপাদন দুধ উৎপাদন মাংস উৎপাদন মাছ উৎপাদন আমাদের কিন্তু সব কিছু বেড়েছে তরি তরকারি ফল মূল যে সমস্ত জিনিস কবে শীতকাল আসবে একটু সিম খাবো একটু ফুলকপি খাবো পাতাকপি খাবো গাজর খাবো এখন কিন্তু তা নাই এখন বারো মাস খেতে পারে অন্তত কৃষি বিজ্ঞানীরা গবেষণার মাধ্যমে এখন বারো মাসে এগুলি উৎপাদন করা আমি গেলাম কিশোরগঞ্জে প্রচুর ভুট্টা চাষ শুধু ধানই এখন চাষ হচ্ছে এখন সেখানে ভুট্টা চাষ করতে এলাকায়ও যাচ্ছে না সেই জন্য সেটাও একটা সমস্যা আমি এটা না জেনে বলছি না আমার গ্রামের মেয়েদের জিজ্ঞেস করেছি বলছে এখন তো কোনো কাজ নাই আগে রাস্তা ছিল না হাঁটতে পারতাম না এখন ভ্যানে চড়ি তারপর আগে ধান বানতে হতো পানি আনতে হতো উঠন না এখন সেগুলি কিছু করা লাগে না সব মেশিনে হয়ে যায় তা আমরা আর কি করবো আর আপনি এখন এত খাবার দিচ্ছেন আমরা পেট ভরে খাই আমার পেট ভরে খাবার মোটা হবে বা ডায়াবেটিসের খুব মোটা হলো নাকি একটু কাজও করতে হবে খাটতে হবে তাই সবাইকে আমি বলবো একটু সুষম খাদ্য নেওয়া বেশি করে শাক সবজি খাওয়া আর এগুলি তো উৎপাদন করার কোনো নাই নিজেরা যেখানে একটা টবে একটা কাঁচামরিচ লাগালেও তো খাবার সবাই তাজা কাঁচামরিচ ভাতের সাথে ভালোই লাগবে খারাপ লাগবে না লেবু গাছ লাগালেও হচ্ছে লেবুটাও কাজ হয় টমেটো আমার ছাদে তো খুব সুন্দর হয়ে যে চেরি টমেটো হয় আজকে আমি এতগুলি চেরি টমেটো তুলেছি এবং আমার সকালে নাস্তার সাথে আমি ওই অনেকগুলি টমেটোই খেলাম টমেটো আর একটু পনির দিয়ে খেয়ে নিলাম অনেকখানি কাজে এই খাওয়ার অভ্যেসটা আমাদের আস্তে আস্তে একটু বদলানো উচিত কারণ টমেটোতে এত ভিটামিন সি আছে যেটা অন্য কিছু একটা কমল লেবু তো নাই তো সবাই অভ্যাসটাও বদলানো দরকার তো আমি আশা করি কোনো অসুবিধা হবে না কারণ কেউ যদি মজুদ করে পচিয়ে ফেলে তখন তো আমার কিছু করার থাকবে না সেটা জনগণকে সজাগ থাকতে হবে দেখতে হবে আর সাংবাদিকদেরও দৃষ্টিটা রাখতে হবে যে কেউ এরকম কিছু করে কি না কারণ সাংবাদিকরা যখন এত কিছু দেখতে পারে এগুলিও দেখবেন একটু আপনারা সবাই সহযোগিতা করলে বাংলাদেশ আমরা কোনো অসুবিধা পড়বো না ইনশাল্লাহ জাতির পিতা বলেছিলেন যে আমার মাটি আছে মানুষ আছে এই মাটি মানুষ দিয়েই বাংলাদেশ গড়ে তুলবো তিনি কিন্তু সেটা করেছিলেন মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে সেটাই করে গিয়েছিলেন নবী এরকম একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশকে মানে এত অল্প সময়ে স্বল্প দেশে উন্নীত করা এটা সহজ কাজ ছিল না ধন্যবাদ আর কি আর কারো পিছন থেকে কোনো প্রশ্ন আসলো না মহিলা কোনো প্রশ্ন করলো না এটা কেমন কথা হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমার নাম মাসুদা ভাটি আমি দৈনিক আমাদের অর্থনীতিতে কাজ করি 
আপনি দু হাজার আট সালের যে বিশ্ব মন্দা এটা খুব ভালোভাবে সফলভাবে সামাল দিয়েছেন এবং দু হাজার আট সালের বিশ্ব মন্দায় আজকাল আমেরিকান ব্যাংক পড়ে যাচ্ছে আপনি এখন যে বৈশ্বিক অর্থনীতি দু অবস্থা সেটাও মোকাবেলার চেষ্টা করছেন আমরা জানি উনিশশো বাহাত্তর সালে বাংলাদেশ দুশো আপনি এখন যে বৈশ্বিক অর্থনীতি দু অবস্থা সেটাও মোকাবেলার চেষ্টা করছেন আমরা জানি আপনি কোন টার্গেট সেট করছেন কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন যেতে চাচ্ছেন অর্থনীতিকে কত নাম্বারে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে আমরা জানি যে ওয়েস্টমিনিস্টার টাইপ গণতন্ত্র যেখানেই আছে সেখানে একটি শ্যাডো সরকার থাকে এবং তারাও জনগণের জন্য কাজ করে বিভিন্ন দেশে যায় মানে অর্থ নিয়ে আসার জন্য বিভিন্ন দেশে যায় সেমিনার করে বাংলাদেশ মানে দেশের জন্য আপনার বা আমাদের সৌভাগ্য সেরকম কিছু হয় না কেন হয় না আমরা কেন এরকম একটি এরকম একটি শ্যাডো সরকার দেখি না কখনোই যারা বাংলাদেশকে নিয়ে কাজ করতে চায় বাংলাদেশের মঙ্গল কামনা করে বরং আমরা দেখি যে বিভিন্ন পত্রিকায় লিখে বলে যে জিএসপি সুবিধা বাতিল করে দাও বিবৃতি প্রকাশিত হয় বিজ্ঞাপন আকারে আমরা এরকম দুর্ভাগ্য কেন আমাদের স্বাভাবিক যেসব দেশের কথা আপনি বলছেন সেখানে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত আছে আর আমাদের দেশে মিলিটারি ডিক্টেটার কখনো ইমার্জেন্সি সরকার কখনো মিলিটারি ব্যাক সরকার আর আমাদের দেশের জনগণের অধিকারই তো ক্যান্টনমেন্টে বন্দি ছিল জনগণের কাছে তো ছিল না আওয়ামী লীগ আমরা সর্বনা দল আমরা আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জনগণের ক্ষমতাটা জনগণের হাতে আনতে পেরেছি এইটুকু যার কারণে আজকে দেশটা উন্নতি হচ্ছে আমরা যখন বিরোধী দলে ছিলাম আমরা কিন্তু বসে থাকিনি আমরা হয়তো আমাদের এই সিস্টেম নাই যে শ্যাডো গভর্নমেন্ট করা কিন্তু আমরা বিরোধী দলে থাকতে আওয়ামী লীগ আমাদের অর্থনৈতিক নীতিমালা কি হবে আমরা ক্ষমতা গেলে ভবিষ্যতে কি করব আমাদের দলীয় নীতিমালা এবং দলীয় প্রস্তুতি কিন্তু সবসময় ছিল আর ছিল বলেই কিন্তু আমরা যখনই সরকার এসেছি আমরা দ্রুত কাজগুলি করতে পেরেছি আর আমরা যে নির্বাচনী ইস্তেহারটা ঘোষণা দিই আমরা কিন্তু প্রতি বাজেটে যখন সরকারে থাকি বাজেটের আগে ওই ইস্তেহার ধরে কোন কোন কাজ আমরা করতে পেরেছি কোন কোন কাজ এখনো আমাদের সম্পন্ন হয়নি বা কোনটা করতে হবে বা নতুন আমরা কি করব আমরা কিন্তু সেইভাবে বাজেটটা প্রণয়ন করি এবং সেটা আমরা বাস্তবায়ন করি আমাদের উন্নয়ন যে প্রকল্পগুলি উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে যে উন্নয়নের মধ্য দিয়ে জনগণের প্রাপ্তি আছে দ্রুত একটা কিছু বড় একটা মেলা টাকা পেলাম আর একটা কিছু করে ফেলাম আমরা কিন্তু সেটা করি না আমরা আগে বিবেচনা করি যে কোনটা করলে তার ফলাফলটা জনগণ পাবে বা দেশ পাবে আমরা সেটি বিবেচনা করি কিন্তু সেই উন্নয়ন প্রকল্প আমরা নেই আমি যখন দু হাজার আটের নির্বাচনে বলেছিলাম রূপকল্প দু হাজার একুশ আমাদের এখন যেটা সেটা আমি আগেই বলে দিয়েছি নির্বাচন আগেই বলা শুরু করেছি যে আমাদের লক্ষ্যের পরে স্মার্ট বাংলাদেশ কারণ এখন ডিজিটাল বাংলাদেশ আমরা করে দিয়েছি আর সারা বাংলাদেশেই তো ওয়াইফাই আছে ব্রডব্যান্ড আছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট অ্যাক আমরা উৎক্ষেপণ করেছি সবই আমরা যেহেতু করে দিয়েছি এখন আমার সকলের হাতে মোবাইল ফোন এবং যে কোনো তথ্য নিতে পারে সবাই সেভাবে স্বাস্থ্য খাতেও আমরা কিন্তু এই ডিজিটাল সিস্টেম ব্যবহার করছি আর ডিজিটাল সিস্টেমে আমাদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা সারা বাংলাদেশে আমরা করে দিচ্ছি ভোকেশনাল ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি কারিগরি ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় বহুমুখী বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় করে দিয়ে আমরা কিন্তু আমাদের দক্ষ জনশক্তি তৈরি করছি তৈরি করছি এই কারণে যে আমরা একচল্লিশ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ করব স্মার্ট বাংলাদেশ করতে গেলে সবার আগে দরকার আমার স্মার্ট জনগোষ্ঠী দক্ষ জনগোষ্ঠী সেটার প্রস্তুতি এখনই আমরা নিয়েছি এবং সেভাবে আমরা ট্রেনিং দিচ্ছি পাশাপাশি আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের কৃষি ক্ষেত্রে আমাদের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সর্ব ক্ষেত্রেই আমরা এই ডিজিটাল সিস্টেম ব্যবহারের মধ্য দিয়েই আমরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাব আজকে আজকে নিশ্চয়ই আর ওই টেন্ডার বাক্স সিনটার কেউ শোনে না আগে যেমন টেন্ডার বাক্স সিনটাই হতো এখন তো হয় না কারণ এখন সব অনলাইনেই টেন্ডার অনলাইনে সব কিছু পেমেন্ট থেকে সব সবই আমরা করে দিচ্ছি ঠিক এইভাবে টেন্ডার অনলাইনে সব কিছু পেমেন্ট থেকে সব সবই আমরা করে দিচ্ছি ঠিক এইভাবে আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য দু হাজার সাল এবং সেই প্রেক্ষিত পরিকল্পনা করে দিয়েছি দু হাজার একুশ থেকে একচল্লিশ তারই ভিত্তিতে আমরা কিন্তু আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা আবার সেই সাথে জাতিসংঘের এসডিজি 
সেটার ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা খুব মানে বলতে পারি যে যে সব বিষয়গুলি আমাদের দেশের জন্য প্রযোজ্য সেগুলি কিন্তু আমরা বাস্তবায়নের যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করতে পেরেছি কাজে সে আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা কাজ একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করেই করি কাজে সে লক্ষ্যটা আমরা ইতিমধ্যে দিয়ে দিয়েছি এটাই আমরা নির্বাচনী স্থানেই ঘোষণা দেব যে পরবর্তী হচ্ছে স্মার্ট বাংলাদেশ আর স্মার্ট বাংলাদেশ করার জন্য কী কী করণীয় সেটা তো আমরা করেই দিয়েছি এটা সময়ে সময়ে পরিবর্তনশীল কাজে পরিবর্তন হবে পরিবর্তন হবে সংশোধন হবে যেটা যখন যেরকম প্রয়োজন সেভাবে করা হবে কিন্তু সেভাবে বাংলাদেশে গিয়ে যাবে আবার এখানে থেমে থাকিনি দু হাজার একশো সালের বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান সেটাও কিন্তু করে দিয়েছি সেই প্ল্যানটা করে দিয়েছি এই কারণে যে এক এটা একটা বদ্বীপ জলবায়ুর অভিঘাতে সবসময় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যদিও আমরা যে সমস্ত উদ্যোগ নিয়েছি তাতে বাংলাদেশের খুব ক্ষতি হবে না কারণ এটা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছে অনেকগুলি দ্বীপ ইতিমধ্যেই আমরা বিভিন্ন কাজে লাগিয়েছি সেগুলি উন্নতি করেছি আমরা আমাদের উপকূলীয় অঞ্চলে যাদের ঘর বাড়ি করে দিচ্ছি সেগুলি সাইক্লোন মানে সহনশীল ঘর আমরা করে দিচ্ছি বন্যা যেখানে হচ্ছে আমরা যেমন সেখানে ওদিকে সাইকেল সেন্টার এখানে বন্যা জন্য কিন্তু আমরা আলাদা শেল্টার করে সেখানেও আমরা সেই বন্যা প্রবণ এলাকা বা নদী ভাঙন এলাকা সেই এলাকার ঘরগুলি এমনভাবে করে দেওয়া হচ্ছে যে ওরকম নদী ভাঙার সম্ভাবনা দেখলেই তার জন্য খুব তা দ্রুত ঘরগুলি খুলে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে সেই ডিজাইন করে সেইভাবে ঘরগুলি করে দিচ্ছি প্রত্যেকটা কাজ কিন্তু আমরা এইভাবে করে যাচ্ছি পাশাপাশি নদীগুলি ড্রেজিং করা নদীর নাব্যতা এবং ধারণ ক্ষমতা বাড়ানো সেই সাথে নৌ চলাচলের পথ তা এছাড়া উন্নয়নের ক্ষেত্রে নৌ পথ সড়ক পথ বিমান সবই তো আমরা উন্নতি করে দিচ্ছি নইলে এক মেট্রো রেল টানেল এখন তো পাতাল রেলেরও আসবে পদ্মা সেতুর কথা আগেই বললাম যে পদ্মা সেতু শুধু পদ্মা সেতু এখন সমগ্র বাংলাদেশ কিন্তু একটা যোগাযোগ নেটওয়ার্কে চলে এসেছে একটা হচ্ছে আইসিটি ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে অপরদিকে সড়ক রেল রেল আমরা যথেষ্ট সম্প্রসারণ করে দিচ্ছি কারণ সব থেকে অল্প খরচে রেল চলতে পারে আমাদের আট হাজার পোস্ট অফিসকে আমরা ডিজিটাল সেন্টার করে দিয়েছি তাছাড়া এর আগে তো পাঁচ হাজার দুশো পঁচাত্তরটা আমরা ডিজিটাল সেন্টার করে দিয়েছি আমরা এখন প্রত্যেকটা উপজেলা প্রতিটি জেলা সব জায়গায় কিন্তু ডিজিটালি সংযোগ হয় এই যেমন বিদেশে এসে আমার আমার ফাইল ফোনের মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপে চলে আসছে আমি সই করে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি কোনো সমস্যা নাই ওখানে ওইটুকুতে কাজ হয়ে গেছে কাজে এই যে মানে কাজটা কত সহজ আজকে একটা প্রযুক্তি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কিন্তু আমরা প্রযুক্তিতে উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশ করবো সেটাই আমার পরবর্তী লক্ষ্য সেই ক্ষেত্রে আমাদের যুব সমাজই এগিয়ে আসতে হবে আমাদের ফ্রিলান্সার কত পাঁচ লক্ষের উপরে পাঁচ ছয় লক্ষ ফ্রিলান্সারই আছে আমরা যে প্রথম শুরু করেছিলাম লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং এখন সেখানে ইউনিয়নে বসেও বিদেশে অর্থ কামাই করছে বিদেশ থেকে বৈদেশিক মধ্যে অর্জন করছে বা দেশে কাজ করতে পারছে ঘরে বসে অনেকে কাজ করতে পারছে ফ্রিলান্সিং এবং তাদেরকে আমরা স্বীকৃতি দেওয়া সার্টিফিকেট দেওয়া রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা সেটাও করে দিয়েছি কারণ একসময় দেখা যেত ফ্রিলান্সার ওটা আবার কি ফ্রিলান্সার ওটা আবার কি কি কামাই করে বিয়ের বাজারেও মূল্য ছিল না জয়কে বললাম জয় ভাবে হবে না এদেরকে একটা অন্তত একটা আইডেন্টিটি দিতে হবে একটা সার্টিফিকেট দিতে হবে যে না এটাও তাদের একটা জব তারা কাজ করে এ তারপর আমরা তাদের জন্য এখন সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা আছে প্লাস তারা টাকা টাকা পাঠালে আমাদের তো আবার কিছু কিছু জিনিস আছে কোন ব্যাংকে টাকা আসলো তো বলে হ্যাঁ এই বিদেশি লোক আপনাকেই কেন টাকা দিল এত ডলার কেন দিল হাজার প্রশ্ন সেটাও আমরা এখন সহজ করে দিয়েছি যেখানে ওই সব প্রশ্ন না সে তো অর্থ উপার্জন করে নিয়ে আসছে অ্যাপ নর্মাল কোনো অ্যামাউন্ট হলে সেটা ধরা হবে কিন্তু একটা লিমিট তো থাকবে সেগুলো কিন্তু সহজ করে দেওয়া হয়েছে এখন প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই কিন্তু এগুলি দেখে দেখে আমরা কাজ করে দিয়েছি 
কত কাজ করেছি অত বলে শেষ করতে পারবো না আপনি নিজেরাই খুঁজে পান না তা আমি কি বলবো আর যারা বল আর তা তো বলতেই থাকবে আমাদের মানে এখন শ্যাডো গভর্নমেন্ট সেটা কে করবে যে দল বেশি লাভ হয় সেই দলের দুই নেতাই হচ্ছে সাজাপ্রাপ্ত আসামি তা সাজাপ্রাপ্ত আসামিরা না পারবে ইলেকশন করতে না পারবে ক্ষমতায় আসতে তা বিএনপি তো তার নিজের নিজের গঠনতন্ত্র নিজে ভঙ্গ করছে কারণ তার গঠনতন্ত্রের আছে যে সাজাপ্রাপ্ত আসামি দলের নেতা হতে পারে না তা সেই সাজাপ্রাপ্ত আসামিকেই দলের নেতা বানিয়ে রেখে দিয়েছে তো এই দলের কাছে কী আশা করবেন দু হাজার আটের নির্বাচন তিনশো সিটের মধ্যে তারা পেল প্রথমে উনত্রিশটা সিট পরে বোধ হয় বাই ইলেকশনে একটা তিরিশটা বিশ দলীয় জোট বিএনপির নেতৃত্বে তা পেয়েছে বিশ দলীয় জোট পেল তিরিশটা সিট আর দুইশো সত্তরটা পেলাম আমরা মহাজোট মানে সব মিলে জাতীয় পার্টির সব মিলেই দুশো সত্তরটা তো তা তারা দু হাজার আটের নির্বাচন যেটা সব থেকে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন সেই নির্বাচনেই যখন তাদের ওই দূর অবস্থা এখন তো আমরা অন্তত কাজ করে মানুষের ভিতরে মানুষের আস্থা তো অর্জন করতে পেরেছি যেমন আজকে আমি বগুড়ার খবর নিলাম বগুড়ারও গ্রামে গঞ্জে কিন্তু আমাদের সরকারের প্রতি একটা আস্থার সৃষ্টি হয়েছে আমার দল করে না অন্য দল করে তাদের মুখ থেকেই আমি কিন্তু আজকে সেই তথ্যটা নিয়েছি আমাদের একজন সংসদ সদস্য আমি বললাম যে কী অবস্থা বলে সাধারণ মানুষ গ্রামের মানুষের একটাই কথা এই সরকারেরই থাকা উচিত এটা সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা এরপরে কি হবে দেখা যাক ইলেকশন এটা জনগণের ইচ্ছা জনগণ ভোট দিলে আছে না দিলে নাই দিলে আছে না দিলে নাই এ নিয়ে আফসোস নেই তো কারণ আমি আমার যেটা লক্ষ্য স্থির করেছিলাম দু হাজার সাতে জন আমাকে গ্রেপ্তার করে আমি যখন কারাগারে বন্দি সেই সময় রূপকল্পের কাঠামো তৈরি করি আমি সেই সময় লিখে রেখেছিলাম তারপরে আটে নির্বাচনে আমি সেটাকে সংসদ করে আমাদের যে কমিটি যে ডক্টর রাজ্জাক আছে এখানে আমি তাদের হাতে দিই আমাদের যখন ম্যানুফেস্টো তৈরি হয় যে আমি এইভাবে এইভাবে লিখে রাখছি লিখে রেখেছিলাম এখনকার সময় উপযোগী করে এটা সেটি আমাদের রূপকল্প একুশ হিসেবে আমরা ঘোষণা দিই তো বসে থাকেনি কারাগারেও বসে থাকেনি তখনও দেশের জন্য কাজ করেছে এটা বড় একটা ভালো সুযোগ ছিল নিরিবিলি বসে বসে লেখার একটা সুযোগ ছিল মাঝে মাঝে রাজনীতিবিদদের থাকলে পরে কারাগারে থাকলে পরে লেখার সুযোগ হয় এটাও বাস্তব যাক অনেক ধন্যবাদ আর কি হ্যাঁ বলেন কাজে লাগবে টক অর্থাৎ লেখা এবং টক শুতে আমরা যারা কথা বলি আমি রাজনীতির মাথায় চলে আসি আপনি তো সরকার প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ব্যাখ্যা দিয়েছেন দুইটি আপনি তো রাজনীতিতে নানা চমক দেখান সবশেষ মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে নিয়োগ দিয়ে একটা বড় চমক দেখিয়েছেন আমার মনে হয় না বাংলাদেশে কেউ এটা প্রেডিক্ট করতে পেরেছে কাজে এটা একজন এর মাঝকে আপনি যখন সাতই মার্চে আপনি যখন আপনি যখন সাতই মার্চে দেশের বাইরে ছিলেন আপনার পক্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক স্থাপন করেছে রাদুয়ান মুজিব সিদ্দিক ববি এটা কি কোনো বড় রাজনৈতিক চমকের কোনো পূর্বাভাস এটা হলো এক দুই নম্বরটি হচ্ছে আপনি নির্বাচন নিয়ে কথা বলেছেন এখানে দলের সাধারণ সম্পাদক আছেন উনি প্রায়শই বলেন যে বিএনপি নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায় তো যখন আমরা জানি কেউ না কেউ এটাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায় তখন নির্বাচনটি যাতে প্রশ্নবিদ্ধ না হয় সেটার জন্য দলগতভাবে আপনার প্রস্তুতি কি একটা কথা বলি প্রথমে যে বলছেন হ্যাঁ সাতই মার্চে বাস সাতই মার্চে ফুল দিতে রেদন সিদ্দিকি ববি গেছে হ্যাঁ আছে আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে সে গেছে কিন্তু এটা কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা অ্যাম্বিশন নিয়ে যায়নি কারণ এটা আমি বলতে পারি যে আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে আমি আমার রেহান আমার ছোট বোন আমাদের পাঁচটা ছেলে মেয়ে তারা কিন্তু আপনাদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে আজকে ইয়াং বাংলা বলেন স্টার্ট আপ প্রোগ্রাম বলেন যা যা বলেন সিআইআই থেকে সমস্ত যত রকমের গবেষণা ওরা কিন্তু কাজ করে যাচ্ছে দেশের সাথে আজকে ডিজিটাল বাংলাদেশ আমরা যে করেছি আজকে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার যে কাজ সেখানে কিন্তু তাদের সকলেরই কিছু অবদান আছে অটিজম নিয়ে কাজ করছে প্রতিবন্ধী নিয়ে কাজ করছে সবাই তারা কিন্তু দেশের মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছে কিন্তু ওরকম কোনো অ্যাম্বিশন নিয়ে করে নাই এবং এ পর্যন্ত আমি বলতে পারি যে তাদেরকে আমরা কোনো আমাদের কোনো দলেরও মেম্বার করিনি কোনো কিছুর মধ্যে তারা আসে না তাদের ওই রাজনৈতিক অভিলাষ নিয়ে করে না তারা জনগণের স্বার্থে করে দেশের স্বার্থে করে দ্বিতীয়টা হচ্ছে আপনার নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ যাতে না হয় দেখুন প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য তো অনেকগুলি 
অনেকগুলি মানে আমি বলবো এজেন্সি উন্মুখ হয়ে আছে আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় ওই চল্লিশ জনের নামে যে আসছে ওটার পিছনেও কিছু অ্যাম্বিশন আছে এতে কোনো সন্দেহ নাই যাদেরই ইচ্ছা তারা জনগণের কাছে যাবে নির্বাচন যাতে অবাধ সুষ্ঠু হয় তার জন্য আমি তো আগেই বলে দিলাম যে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কি কি সংশোধনী আমরা এনেছি বা বা কীভাবে সংস্কার করা হয়েছে আপনারা যদি সেই চোদ্দ বছর আগে বাংলাদেশ চিন্তা করেন বা আমি বলবো দু হাজার একের নির্বাচনের পরে যে সন্ত্রাস সংঘাত মানুষের উপর অত্যাচার নির্যাতন সেই সব কথা যদি একবার ভেবে দেখেন দু হাজার ছয়ের প সেই ভোটার বিন ভোটার তালিকা সাতের নির্বাচন তো এই ঘটনাগুলি যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্যই আমরা এই সংস্কারগুলি করে দিয়েছি এখন জনগণের উপর নির্ভর করে যে জনগণ কীভাবে চায় আমাদের প্রস্তুতি সবসময় আছে যে জনগণ যেন স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারে এই যে কয়েকটি উপনির্বাচন হলো স্থানীয় সরকার নির্বাচন হলো শান্তিপূর্ণভাবে মানুষকে ভোট দিতে পারেনি পেরেছে তো নির্বিঘ্নে তারা ভোট দিয়ে গেছে এই ভোটগুলি নিয়ে তো কেউ একটা কথা বলতে পারেনি পেয়েছে তাহলে সরকার থাকলেও যে ইলেকশন সবসময় নির্বিঘ্ন হতে পারে শান্তিপূর্ণভাবে হতে পারে অবাধ নিরপেক্ষভাবে হতে পারে সেটা তো আমরা প্রমাণ করেছি আর আমাদের কি প্রমাণ করতে হবে আর কি প্রমাণ করতে হবে সেটা তো আমার প্রশ্ন কারণ আমরা চাই জনগণের ভোটের অধিকার নিয়ে আমরা সংগ্রাম করেছি আমরা জনগণের ভোটের অধিকার জনগণের হাতে দিয়েছে এবং জনগণের এটা হচ্ছে দায়িত্ব কাজেই আর আমরা যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেছি তিনিও কিন্তু অনেক পোড় খাওয়া মানুষ এবং একজন মুক্তিযোদ্ধা এমনকি পঁচাত্তরের পর জিয়া রহমান তাকে গ্রেপ্তার করে দাণ্ডাবেরি দিয়েও রেখেছে কারণ বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদ করেছিলেন প্রতিবাদকারী কাজে এই ধরনের যে জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে থেকেই কিন্তু উঠে এসেছে কখনোই নাম টাম খুব বেশি একটা প্রচার প্রচার করতে পারে নাই দেখে যায়ও নাই চায়ও নি আর জুডিশিয়াল সার্ভিসেও চাকরি করেছেন তারপরে নিজেই মানে বিএনপির আমলে বাধ্য হয়ে চাকরি ছাড়তেও হয়েছে কাজেই আমি মনে করি যে তার মাঝে ওই মানে একটা দায়িত্ববোধ যেটা বা দেশপ্রেম যেটা যা সব থেকে প্রয়োজন এবং রাজনৈতিক সচেতনতা সবচেয়ে বড় কথা মুক্তিযুদ্ধ হিসেবে দেশপ্রেম রাজনৈতিক সচেতনতা আছে সে ব্যক্তিত্ব আছে কাজী তাহলে সবসময় এই প্রচেষ্টাই থাকবে নির্বাচন যেন অবাধ নিরপেক্ষ সুষ্ঠু হয় সেটাই চাইবে কারণ আমরা গণতন্ত্রের জন্যই তো সংগ্রাম করেছি সারা জীবন মিলিটারি ডিক্টেটরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে করে সে আইব খান এহিয়া খান জিয়া এরশাদ এরপরে আবার ব্যাক কি ইলেকশন কি আর্মি ব্যাক সরকার অথবা মানে আর্মি অফিসারের স্ত্রীর সরকার এরকম বহু রকম জিনিস আমরা দেখেছি তো এইগুলি দেখে থেকে ঘাট প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে বলতে পারেন যে এই দু সাল থেকে বাইশ এই তেইশ সাল পর্যন্ত অন্তত পক্ষে জনগণের ক্ষমতা জনগণের হাতে দিতে পেরেছি এখন এটা ধরে রাখার দায়িত্ব কিন্তু আমার একান না আপনাদের সবার আপনারা এইভাবে শান্তিপূর্ণভাবে নিজের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন কি না সেটা আপনাদেরও ভাবতে হবে সাংবাদিকদেরও ভাবতে হবে কারণ আপনাদের তো কথা বলার অনেক সুযোগ আমরা করে দিয়েছি এটা তো আগে করে দেয়নি এখন তার কেউ কাউকে গলা চুপও ধরে না টক শো তো চলতেই থাকে তারপর হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া সত্য দিয়ে মিথ্যা দিয়ে লক্ষ লক্ষ আজে বাজে কত কিছু ছড়াচ্ছে সত্যের জয় হয় এটা কেউ ঠেকাতে পারে না এটা আমি বিশ্বাস করি তো আমাদের সে প্রস্তুতি আছে আমাদের দেশের মানুষ তো ধর্মান্ড অনেকটা তো আমরা তো এই ধরনের আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে এই ধরনের অনেক ইচ্ছা কাহিনী 
আন্তর্জাতিক ভাবে এখন এই বিষয়গুলি যথেষ্ট সচেতন সবাই আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিও কিন্তু এই ব্যাপারে সচেতন তবে এখন একটা মিথ্যা অপপ্রচার করা তো করতেই থাকবে যারা যাদের অভ্যাস তারা করবে কিছু করার নেই আর একটা মিথ্যা বলতে বলতে ও মানুষ আছে বুঝে যাবে মানে প্রধানমন্ত্রী আবার সফরসঙ্গী দলে ফিরে আসার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমি শ্যামল দত্ত ভোরের কাগজের সম্পাদক এবং জাতীয় প্রেস ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারি আমি আবার একটু দোহা ভিজিট এবং এলডিসি সামিটে যেতে যাচ্ছি একটা হচ্ছে যে আপনার সঙ্গে কাতারের আমিরের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপক্ষীয় বৈঠক ছিল এবং সেই বৈঠকে আপনি জ্বালানি সহযোগিতা চেয়েছিলেন আমরা জানি যে সামনে গ্রীষ্মকাল আসছে এবং বেশ গরম বিদ্যুতের একটা বড় সংকট থাকবে আপনি যে এনার্জি সাপোর্টটা চেয়েছেন সেই প্রেক্ষিতে ওই দিনই রাতে কাতারের আমিরের প্রতিনিধি দল আপনার সঙ্গে বৈঠক করেছেন জ্বালানি খাতে সহযোগিতা কি কি ধরনের দরকার তা জানতে চেয়েছেন আপনার কাছে সহযোগিতাগুলো কি কি পাওয়া যেতে পারে আরেকটি হচ্ছে যে কয়েকটি সাইড লাইনে আপনার সঙ্গে আমাদের সেমিনারগুলোতে থাকার সুযোগ হয়েছিল আপনার একটা আক্ষেপ ছিল যে বিদেশি এত প্রশংসা কিন্তু বাংলাদেশের মিডিয়া কেন প্রশংসা করে না আমরা দেখেছি যে মিশরের মন্ত্রী স্তোনিয়ার মন্ত্রী এবং সিঙ্গাপুরের মন্ত্রী একসাথে মিলে আপনার প্রশংসা করেছেন বিশেষ করে এলডিসি যে গ্রাজুয়েশন মোজাম্মবাবু যদিও বলেছেন এটা ফেয়ারওয়েল কিন্তু একই সঙ্গে এটা সেলিব্রেশনও ছিল যে আমরা যে কনজিকিউটিভ ইয়ারগুলোতে আমরা অল যে সমস্ত ইন্ডিকেটর ছিল সেগুলো আমরা অর্জন করেছি ফলে সেক্ষেত্রে অন্যান্য দেশ মনে করে যে বাংলাদেশের এই রোল মডেলটা অন্যদের ফলো করা উচিত আমরা জানি কয়েকটি দেশ আছে অন্তত তিনটি দেশ মালাউই নেপাল এবং কম্বোডিয়া তারা এলডিসি চাচ্ছে না এখন এলডিসি থেকে উত্তরণটা চাচ্ছে না এই ধরনের ক্রাইসিসের মধ্যে কিন্তু বাংলাদেশের ছিল এই সমস্ত ইন্ডিকেশন সব কিছুর ঊর্ধ্বে আরেকটা জিনিস যেটা ছিল কতগুলো চ্যালেঞ্জের কথা বলেছেন দুই সালের পর যখন আমরা এলডিসি উত্তরণ ঘটে যাব তখন কিন্তু আমাদের কতগুলো সুবিধা আমরা কিন্তু পাব না এবং এগুলো আপনার কাছে জানতে চেয়েছেন অনেকে সেই উদ্বেগের কথাগুলো জানিয়েছেন যেমন আমাদের এক্সপোর্ট বাস্কেট হাইলি ডিপেন্ডেন্ট অন রেডিমেড গার্মেন্ট আমাদের রেমিটেন্স নির্ভর ফরেন কারেন্সি এইসব দিকে আপনার ভবিষ্যতের চিন্তার কথাগুলো জানতে চেয়েছেন এই ব্যাপারে আপনার কি মন্তব্য একটু জানতে চাই যাক আমি অন্য কিছু বলা তার উত্তর তো আগেই দিয়েছি যে কেউ যে দেখে না ওই যে একটা শিশির বিন্দু একটি ঘাসের শিশে একটি শিশু বিন্দুকে দেখে না তো আমি সেই শিশির বিন্দু কচু পাতার উপর এক ফোটা পানি আজকে আছে ডাক্তার নেই সেটা না আমি যেটা বলবো যে জ্বালানি খাতের সহযোগিতা আমাদের কাতারের সাথে কিন্তু দীর্ঘদিনের আমি যখন প্রথম কাতারে গিয়েছিলাম দু হাজার দশে তখনই আমরা এমনি সই করি তারপরে আমাদের দীর্ঘমেয়াদি আমাদের কিন্তু চুক্তি আছে প্রায় চোদ্দ বছরের চুক্তি একটা করাই আছে আবার সেটা শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমরা আবার আমরা পাবো এখানে কোনো অসুবিধা নেই সেটা তারা আমাদের কথা দিয়েছেন আমরা এলএনজি আমদানি করি তাদের কাছ থেকে এবং এর বাইরেও আমরা অন্যান্য দেশের সাথেও চুক্তি করছি তবে হ্যাঁ আমাদের বিদ্যুতের ক্ষেত্রে আমি সবাইকে অনুরোধ করব এটা আজকে আমার সকলের কাছে অনুরোধ যে বিদ্যুৎ ব্যবহারে সবাইকে সাশ্রয়ী হতে হবে ইংল্যান্ডে দেড়শো ভাগ বিদ্যুতের দাম বাড়িয়েছে আমরা কিন্তু তা বাড়াইনি আমরা অতিরিক্ত দামে উৎপাদন করি আমরা সেখানে ভর্তুকি দিয়েই দিচ্ছি এলএনজি অতিরিক্ত দামে আনি তার কম দামে দিই সেটা কিন্তু দেওয়া আর সম্ভব না যেহেতু এখন এত দাম বেড়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে সবাইকে ব্যবহার করা অন্তত কমাতে হবে কোনো মতেই জন্য আর তাতে নিজেদেরও লাভ হবে বিলটাও কম উঠবে আমরা আমাদের যেমন প্রধানমন্ত্রী দপ্তর বা আমরা এখানেও সব এই এখন এত বাড়তি জ্বালালো তারপরেও কিন্তু আমরা বন্ধ করে দিই সব সময় এগুলি কিন্তু আমরা মেনে চলি নিজের হাতে আমরা সুইচ অফ করি তারপর যে এমনকি টেলিভিশন নিশ্চয় যে লাল বাতিটা জ্বলে থাকে বা আমাদের চার্জার যে চার্জ দিয়ে যাও ট্রেন নিয়ে যায় ওটা কিন্তু খোলা থাকে বিদ্যুতের বিল কিন্তু উঠতে থাকে সুইচটা অফ করে দিলে আর কিন্তু ওঠে না 
জ্বালানি তেল ভোজ্য তেল বিদ্যুৎ পানি এগুলি ব্যবহারে সবাইকে অন্তত সাশ্রয়ী হতে হবে তাতে নিজেদের বিলও কম উঠবে আবার ব্যবহার কম হবে কারণ সামনে গরমকাল আসছে আমরা এখন সব ঘরে বিদ্যুৎ দিতে পেরেছি এটা ঠিক কিন্তু যখন এই চাহিদাও তো বাড়ছে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ছে আজকে যেখানে সেই দুই হাজার আটশো চব্বিশ মার্কিন ডলার সবার পার্সেজিং পাওয়ার ক্রয় ক্ষমতা সেখানে সবাই তো গ্রামে গ্রামেই তো এখন বিদ্যুতের চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে সেখানে সবাইকে আমার অনুরোধ থাকবে যে বিদ্যুৎ ব্যবহারে সবাই একটু মৃতব্যয়ী হবেন সেই করেন আর ডেভেলপিং কান্ট্রি হিসেবে উন্নত হবার পরে আমাদের যে সমস্যা এবং সম্ভাবনা এখানে যেমন খালি সমস্যা দেখলে হবে না আমাদের কিন্তু সম্ভাবনার দ্বারও খুলে যাবে এটাও মাথায় রাখতে হবে সেখানে আমাদের অনেক কিছু সহজ হবে যেন অনেক ঋণ পেতে সহজ হবে আমাদের অনেক উন্নয়নের কাজ করতে সহজ হবে আমরা আরও নতুন নতুন মার্কেটে ঢুকতে পারব সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু শুধু গভর্নমেন্টসের উপরে নির্ভরশীল না আমাদের যেমন ডিজিটাল ডিভাইস ইতিমধ্যে আমাদের বিনিয়োগ হচ্ছে আমি একশোটা অর্থনৈতিক অঞ্চল করছি আমরা বিনিয়োগ আনার চেষ্টা করছি এবং বিনিয়োগে আসার জন্য কিন্তু এখন সবার খুব আগ্রহ আমরা সেটা করে দিচ্ছি আমাদের পোর্টগুলি আমরা উন্নত করে দিচ্ছি আমাদের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা যেমন শিল্প ক্ষেত্র আজকে আমাদের চামড়া শিল্প আছে পাট পাটজাত পণ্য কৃষি কৃষিজাত পণ্য খাদ্য পণ্য এই সবই কিছু মাছ মাংস সবই যত আমরা উৎপাদন করব আমরা সেগুলি রপ্তানি করতে পারব আমরা কিন্তু এখন প্রায় সত্তরটা দেশে আমাদের তরকারি আমরা রপ্তানি করছি আমাদের ফার্মাসিউটিক্যাল আমাদের শ্রমিক এইগুলির মধ্যে বিরাট একটা বাজার আছে একশোটার উপরে দেশে আমাদের ফার্মাসিউটিক্যাল যাচ্ছে তো সেইগুলির ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু আরও নতুন নতুন বাজার খোঁজা নতুন নতুন পণ্য উৎপাদন করা এবং সেগুলি আমাদের রপ্তানির আওতায় নিয়ে আসা আমরা সে ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্যোগী পাশাপাশি আমরা যেমন আমার প্রাইম মিনিস্টার অফিসে আমাদের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির নেতৃত্বে কতগুলি কমিটি করে দেওয়া আছে যে আমরা উত্তরণের পরপর আমরা কি কি করতে পারি কোথায় যেতে পারি কোন জায়গায় আমাদের সমস্যা হতে পারে একে দুটো দিক একটা হচ্ছে জাতিসংঘের এসডিজি বাস্তবায়ন সেটাও বাস্তবায়নের জন্য সেখানে আলাদা একটা উইং আমি করে দিয়েছি একজনকে বসে দিয়েছি যে এসডিজির কোন কোন খাত আমাদের দেশে প্রযোজ্য সেখানে আমাদের কি কি কাজ করানো সেটাকে সাফল্য করা সেই কাজগুলিও যেমন চলছে আবার আমরা এলডিসি থেকে উত্তরণ ঘটার সাথে সাথে কোথাও কোথাও আমাদের কি অসুবিধা সেটাও দেখা এবং যেমন বিভিন্ন দেশের সাথে আলোচনা করা বিভিন্ন সংস্থাগুলির সাথে আলোচনা করা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথে আলোচনা করা আমরা কিন্তু আমাদের প্রতিনিধি পাঠাচ্ছি আমাদের আলাপ আলোচনা চলছে নেগোসিয়েশন চলছে যে সেখানে আমাদের কি কি সুবিধা আমরা পেতে পারি আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেহেতু এই যে করোনা আর যুদ্ধের জন্য যে সময়টা নষ্ট হলো এই সময়টার জন্য আমরা আর একটু সময় কতটুকু কোন কোন ক্ষেত্রে এতে সুবিধা পেতে পারি এ বিষয় নিয়ে কিন্তু আমরা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে আমাদের কিন্তু নেগোসিয়েশন চলছে আলোচনা চলছে আমরা কিন্তু আলোচনা করছি কারণ আমরা যে এলডিসি থেকে উত্তরণটা আমরা তো গ্রহণ করে নিয়ে বসে থাকিনি এবং এরই ভিত্তিতে আমাদের যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বা আমাদের বাজেট সেগুলো কিন্তু আমরা সেটা মাথায় রেখেই কিন্তু তৈরি করছি আমাদের উন্নয়ন প্রকল্পগুলিও কিন্তু সেভাবেই আমরা নিচ্ছি কাজে প্রস্তুতি কিন্তু নিয়ে আছে এটা না যে একটা গালভরা বলে ফেললাম আর হা করে বসে থাকলাম সেটা থাকি না কাজ কিছু গুছিয়ে নিয়ে যখন ভাবি যে এটা আমরা করতে পারবো তখনই আমরা বলি এবং আমরা করে ফেলি করে ফেলি করে ফেললাম তো আপনি হয়তো জেনে থাকবেন যে খুব সম্প্রতি বাংলাদেশে একটি বেসরকারি টেলিভিশনে বাংলাদেশি গণমাধ্যমে একটি সাক্ষাৎকার প্রচার হয়েছে ভারতীয় উলফা নেতা অনুপ চেটিয়ার তিনি দাবি করেছেন যে উলফার যে কার্যক্রম বাংলাদেশে তারা চালিয়েছেন সেটি তৎকালীন বিএনপি জামাত জোট সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে এবং বাংলাদেশে যে দশটা অস্ত্র এসেছিল সেই অস্ত্র সেই সরকারের মদদেই তারা বাংলাদেশে এনেছিলেন ইন্ডিয়াতে পাচার করার জন্য তো এই ঘটনার পরে এই ঘটনাটি ভারতীয় অনেক গণমাধ্যমও দেখছি যে প্রতিনিয়ত এই নিউজটি করছে কিন্তু এই ঘটনাটির পরে যখন বিএনপি কেন্দ্রীয় নেতাদের জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তারা এই বিষয়টিকে রাজনৈতিক বিষয় বলে এড়িয়ে যেতে চাচ্ছে তো তাদের এই 
তারা যে এড়িয়ে যাচ্ছে তারা যে রাজনৈতিক বিষয় হিসেবে এই বিষয়টিকে দাবি করছে আপনি তাদের দাবিকে কতটুকু যৌক্তিক মনে করেন ধন্যবাদ যেটা হাতে রাতে ধরা পড়ল যে দশ ট্রাক ভর্তি অস্ত্র পাচার হচ্ছে এবং যে পুলিশ ধরল সেই পুলিশেরকে টর্চার করলো চাকরি বের করে দিল অত্যাচার করল তো এটা আবার শুধু রাজনৈতিক হয় কিভাবে আর এই দশ ট্রাক অস্ত্র মামলায় কিন্তু তারিখ যে সাজা প্রাপ্ত এবং খালে যে যে মন্ত্রীরাও তারপরে যদি তারা এটাকে রাজনৈতিক বলে তো এটা তো আমার মনে হয় যেটা জনগণই বিচার করবে এটা তাদের ভাতাবাজি জনগণের সাথে একেবারে মুনাফেকি আর কিছু না সম্পূর্ণ জনগণের সাথে মুনাফাকি করা কারণ তাদের কি এই অস্ত্র চোরা কারবারি ব্যবসাটাই হচ্ছে তাদের ব্যবসা আর সেটাকে তারা রাজনীতি হিসেবে দেখাতে চায় কাজে এর বিষয় কি বলবো আমি আসলে ওদের ওদের জন্মই হয়েছে অস্ত্র হাতে নিয়ে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী একজন সেনা সেই সেনা সে হলো সেনাবাহিনীর প্রধান আবার সেই অবস্থা থেকে নিজেদের রাষ্ট্রপতি ঘোষণা দিয়ে অস্ত্র হাতে নিয়ে নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা দিয়ে ক্ষমতায় বসতে আর সেই ক্ষমতায় উচ্ছিষ্ট বিলিয়ে তৈরি করা দল হলো বিএনপি কাজে এদের কাছে এর বেশি কি জনগণ আশা করবে লুটপাট করা দুর্নীতি করা কারণ বিএনপি খালেদা জিয়া তার ছেলেদের দুর্নীতির কথা এটা আমাদের না এটা তো আমেরিকায় এফবিআই খুঁজে বের করেছে সিঙ্গাপুরে ধরা পড়েছে এমনকি তাদের পাচার করা চল্লিশ কোটি টাকা কিন্তু বাংলাদেশ উদ্ধার করে ফেরত এনেছে এ কথাটা বোধ হয় সকলে মনে রাখা উচিত চল তাদের পাচার করা চল্লিশ কোটি টাকা কিন্তু আমরা ফেরত আনতে সক্ষম হয়েছি তো সেটাও রাজনৈতিক বলবে সরাসরি অস্ত্র চোরাকারবারি মামলা সাজা প্রাপ্ত আসামি গ্রেনেড হামলা ওটাও কি ওটাও তো রাজনৈতিক হ্যাঁ রাজনৈতিক বাবু আমাকে হত্যা করতে চেয়েছে এই তো তাই ভালো সবই রাজনৈতিক বলে হামা চাপা দেওয়া এরা রাজনীতি কি জানে রাজনীতির মধ্যে দিয়ে জন্ম না তো জন্ম তো অস্ত্র হাতে নিয়ে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারীর হাতে সেটা মনে রাখলে চলবে রাখতে হবে সবাইকে ওদের কাছে জনগণের কিছু আশা করতে পারে না আর আছে কিছু संलाप कर राजनैतिक दलगुल जोट नहीं परिकल्पना आवामी लीग क्या भाव निर्वाचने आगामी द्वश जतियों संसद निर्वाचन प्रस्तुति निच्चे से धारणा देशवासी के देवें कि ना धन्यवाद संलाप कार्य कर निर्वाचन संलाप कर रेजल्ट की निवाचन के प्रश्नबिद्ध करा छा और किचु करनी तीन सौ सीटे सात सौ नमिनेशन दिए टाक खे निजे निजेके निवाचन थे सर तब निवाचन के प्रश्नबिद्ध कर द्वित कथा तो हे जाए ना आल्ला धर्ज दिए सह्य शक्ति दिए पंद्रह अगस्ट हमार बाबा मार हत्या ग्रेनेड हमला कर आई वि रमान सह हमें हत्यार चेष्टा बोमा रेखे हत्यार चेष्टा যারা করছে আমি তাদের সাথে বসছি শুধু দেশের স্বার্থে শুধু তাই না খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে মারা গেল আমি গেলাম তাকে দেখতে মা একজন মা সন্তানেরা মাকে সহানুভূতি জানাতে আমাকে কিভাবে অপমানটা করল আমার গাড়ি ওই বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দেবে না বড় গেট বন্ধ আমি যখন টেলিফোন করে সময় নেওয়া হয়েছে যে আমি এই সময় আসবো তারপরও সে গাড়ি বন্ধ করলো তাহলে আমি তখন অলরেডি চলে গেছি আপনি ঠিক আছে তাহলে ছোট গেট দিয়ে ঢুকবো আবার গাড়ি যাওয়ার সাথে সেই ছোট গেট বন্ধ করে দিল তো এত অপমানের পরে তাদের সাথে আবার কিসের বৈঠক পরিষ্কার কথা যারা এইটুকু ভদ্রতা জানে না তাদের সাথে বৈঠকের কি বৈঠকের কি আছে কেউ পারবেন আপনার বাবা মার হত্যাকারীর সাথে বসে বৈঠক করতে আপনাকে যদি কেউ এভাবে অপমান করে আপনারা পারবেন কে পারবে যেটুকু সহ্য করেছে শুধু দেশের স্বার্থে জনগণের স্বার্থে নিজের স্বার্থে না এটা তো প্রমাণিত বাংলাদেশের মানুষের জন্য আর তারপরে আবার এদের সাথে কিসের কথা বলবো তারপরেও তো 
ঠিক আছে অসুস্থ বয়বৃদ্ধ তার বোন এসে ভাই এসে বোনের জামাই সবাই এসে যখন আমার কাছে রেহানার কাছে এসে আকুতি করলো হ্যাঁ তার সাজাটা স্থগিত করে বাসায় থাকার এবং চিকিৎসার সুযোগটা করে দিয়েছি এটুকু যে করেছি সেটাই যথেষ্ট যারা বারবার আমাদেরকে হত্যা করে আমাদের উপর অপমান করে এমনকি আমি আমি তো সারা বাংলাদেশে কাকে না অপমান করেছে তারপরে যে এইটুকু সহানুভূতি পাচ্ছে সেটা শুধু আমার কারণ ওদের সবার কিসের বৈঠক আর কিসের কি আর কি ক্ষমতা তাদের আছে সন্ত্রাস করা ছাড়া তো আর কোনো ক্ষমতা নেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমার নাম রফিকুল ইসলাম রনি আমি বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকাতে কাজ করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমার বাড়ির চলন বিলে বৃহত্তর চলন বিলে শস্য ভাণ্ডার খেত এখানে মাননীয় কৃষি মন্ত্রীও আছেন চলন বিলে তিন ফসলি জমিগুলোতে খনন করে পুকুর করা হচ্ছে মাছ চাষের জন্য আপনার তো কৃষি বান্ধব মানে প্রধানমন্ত্রী তিন ফসলি তিন ফসলি জমি খনন করে মৎস্য চাষের জন্য পুকুর করা হচ্ছে তো আশা করি যে এটা একটু নজর দিবেন আর এটা আমার প্রশ্ন না এটা জাস্ট আপনি যেহেতু কৃষক রত্ন কৃষক লিগ আপনাকে একটা উপাধি দিয়েছিল যে কৃষক রত্ন এবং আপনি গণভবনে দেখিয়ে দিয়েছেন যে আপনি যা বলেন এবং করেন এবং আপনি আসলে মানে একজন খালি দেশের প্রধানমন্ত্রীও নয় মানে একজন কৃষক কৃষক কূটনীতিক এবং পরবর্তীতে সেক্রেটারি কিছু কূটনীতিক সঙ্গে বৈঠক করেছেন গতকাল একটি রাজনৈতিক দল অর্থাৎ বিএনপি তারা বৈঠক করেছেন তারা বৈঠক করে বল একটা কথা কূটনীতিক থেকে জানিয়েছেন যে আমরা আপনার অধীনে কোনো ভোটে যাবে না আর আরেকটা প্রশ্ন আমাদের ফরিদ ভাই করেছিলেন আপনাকে যে নোবেল বিজয়ী একজন মানুষ যিনি ওই ভাড়া করে তার একটা বিবৃতিও দেওয়া হয়েছেন আর কি তো সব কিছু মিলে কি আপনি কি এই নির্বাচন সামনে রেখে আন্তর্জাতিক কোনো চাপ অনুভব করছেন অথবা কোনো চাপ আছে কি না এমন কোনো চাপ নাই যেটা সে কাছে রেখে দিতে পারে এরা মাথায় রাখতে হবে কারণ আমার শক্তি একমাত্র আমার জনগণ আর উপরে আল্লাহ আছে আর আমার বাবার আশীর্বাদের হাত আমার মাথায় আছে কাজী কে কি চাপ দিল না দিল এতে কিছু আমাদের আসে যায় না জনগণের স্বার্থে যেটা করার আমরা সেটাই করব জনগণের কল্যাণে যে কাজ করার সেটাই করব এরকম বহু চাপ তো ছিল পদ্মা সেতুর আগে তো কম চাপ দেওয়া হয়নি কোনো একটা দেশে একেবারে সেই মানে কি বলে অ্যাম্বাসেডার থেকে শুরু করে তাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর থেকে শুরু করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে টেলিফোনের উপরে টেলিফোন হেন তেন কেন একটা ভদ্রলোক একটা ব্যাংকের এমডি তাকে এমডি পদে রাখতে হবে তো এমডি পদে কি মধু তা তো আমি জানি না এখন তার আইনে আছে ষাট বছর হয়ে গেছে সত্তর বছর বয়স তারপরে এমডি পদে থাকতে হবে কারণ একটাই হয় যে এমডি পদে থাকতে বোধ হয় মানি লন্ডারিং করা যায় এই এই তো সুবিধা পয়সা বানানো যায় পয়সা মারা যায় গরিবের রক্ত চুষে খাওয়া যায় তো সেই চাপও কিন্তু সে কাছে সহ্য করে চলে আসছে আর তারপরেও নিজের পয়সায় পদ্মা সেতু বানায় তাদের দেখালাম ওই চাপে আমাদের কিছু আসা যায় না ঠিক আছে আর কিছু লাগবে আমরা আমাদের সংবাদ সম্মেলনের শেষ প্রান্তে আমি এখন এটি শেষ ঘোষণা করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমতি কেমন দেড় ঘন্টা এরপর বলতে হবে না যে কথা বলার সময় দেয় নেই ও একটা দেড় ঘন্টা সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আপনাদের জন্য চায়ের ব্যবস্থা আছে অনুগ্রহ করে পাশে